ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் இடையினம் மத்திய அரசு அறிவிச்சிருக்க இருபது லட்சம் கோடி பட்ஜெட்டை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த இருபது லட்சம் கோடி முதலாளிகளுக்கா தொழிலாளர்களுக்கா ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் உலகத்தே புரட்டி போட்டிருக்குது கொரோனா வைரஸ் உலகத்தில் இருக்க எல்லா அரசும் தங்கள் மக்களோட பசியாற்றதா தங்களோட முதல் கடமையாக செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க சரிவுக்குள்ளான பொருளாதாரத்தை மீட்கிறதுக்காக ஒவ்வொரு அரசும் பல திட்டங்களையும் தீட்டிக்கிட்டு இருக்காங்க அமெரிக்காவில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஆயிரத்தி இரநூறு டாலரும் குழந்தைகளுக்கு கூடுதலாக ஐநூறு டாலரும் அந்த நாட்டு அரசு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இங்கிலாந்து அரசு ஒவ்வொரு தனிநபருக்கும் மாதம் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பவுனால் மூணு மாதத்துக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஸ்பெயினில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே எவ்வளோ சம்பளம் வாங்கினாங்களோ அந்த சம்பளத்தை அப்படியே அவங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க தென்கொரியாவில் வறுமை கோட்டுக்கு கீழே இருக்க ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் எண்ணூற்றி இருபது டாலரை அந்த நாட்டு அரசாங்கம் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க நார்வே கவர்மெண்டு மாதத்துக்கு நானூறு டாலரும் ஜப்பான் கவர்மெண்டு தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தெட்டு டாலரும் கனடா கவர்மெண்டு ரெண்டாயிரம் டாலரும் பிரேசில் நூற்றி இருபது டாலரும் இப்படி பல நாடுகள் தங்களோட மக்களோட கையில் பணத்தை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காங்க சவுதி அரேபியா ஆஸ்திரேலியா ஜெர்மன் செர்பியா செக் குடியரசு டென்மார்க் கிரீஸ் பிரான்ஸ் போலாந்து இத்தாலி போன்ற நாடுகள் எல்லாமே வேலை இருக்கோ இல்லையோ ஒவ்வொரு தனிநபரும் வாங்கின சம்பளத்தில் அறுபதுலேருந்து எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத உறுதி பண்ணியிருக்காங்க சரி மற்ற நாடை விடுங்க இந்தியாவை பற்றி பார்ப்போம் கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்களை கொண்ட நாடு இந்தியா இருபது லட்சம் கோடியில் மாபெரும் திட்டங்களை தீட்டி இருக்கிறதா சொல்லிக்கொள்கிற இந்திய அரசு மக்கள் கையில் பணத்தை சேர்க்கறதுக்கு ஏதாவது திட்டத்தை தீட்டி இருக்குதா அஞ்சு கிலோ அரிசியும் ஒரு கிலோ கொண்ட கடலையும் தாரோம் அப்படின்னு மத்திய அரசு சொல்கிறாங்க இதுக்கு கையில் பணம் கொடுக்கலாமே அப்படின்னு நிறைய பேர் கேள்வி எழுப்பினப்ப எங்களுக்கு எது சரின்னு தோணுச்சோ அதைத்தான் நாங்கள் செய்கிறோம் அப்படின்னு நிதியமைச்சரும் பதில் சொல்கிறாங்க சரி புலம்பெயர் தொழிலாளர்கள் நடந்தே செல்கிற அவல நிலை இன்னும் தொடர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது இருபது லட்சம் கோடி செலவு பண்ணுற அரசு இவங்களை இலவசமாக ஏன் அனுப்பக்கூடாதுன்னு கேள்வி எழுப்பினா நீங்களும் அவங்களோட சேர்ந்து பேக்கை தூக்கிட்டு நடங்கன்ற ஏழனமான பதில் தான் மத்திய அரசுகிட்ட வந்து வருது இன்னைக்கு பொருளாதாரம் ஏற்ற இறக்கமாக இருக்குன்னு தெரிஞ்சும் நீங்க தான் அவங்க சொந்த காலில் நிற்கணும்னு மத்திய அரசோட பதில் இன்னும் வேடிக்கையாக தான் இருக்கு பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் தொடங்கி விண்வெளித்துறை அணுசக்தி துறை வரைக்கும் தனியார் மயமாக்கப்படும் அப்படின்னு மத்திய அரசு சொல்லியிருக்காங்க பல பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வானத்துக்கு பூமிக்கும் சந்தோஷத்தில் குதிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க நாடு முழுவதும் ஐம்பது நிலக்கரி சுரங்கத்தை தனியாருக்கு விட போறோன்னு மத்திய அரசு சொல்லியிருக்காங்க யூனியன் பிரதேசங்களோட மின் விநியோகமும் தனியாருக்கு கொடுக்கப்படும் அப்படின்னு மத்திய அரசு சொல்லியிருக்கு ராணுவ தளவாட உற்பத்தியில் அந்நிய முதலீட்டுக்கான அனுமதியை நாற்பத்தொம்பது சதவீதத்திலிருந்து எழுபத்தி நாலு சதவீதமாக அதிகரிச்சிருக்கோன்னு சொல்கிறாங்க புதுசாக ஏர்போர்ட்டை தனியார் நிறுவனங்கள் தொடங்கிக்கிறலான்னு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சுதந்திர இந்தியாவில் இப்படி ஒரு அறிவிப்பு வர்றது இதுதான் முதல் தடவை பொருளாதார நெருக்கடி ஏற்பட்டப்ப இந்தியா பெரிய அளவு பாதிப்பு ஏற்படாமல் இருந்தது காரணம் பொதுத்துறை வங்கிகளும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களை தான் இவற்றை தனியார் மயமாக்கிட்டா நம்மளோட நிலமை என்ன ஆகும் நமக்கு காது குத்துறது தெரியாமலே நாம் நம்ம பாக்கெட்டுக்கு எவ்வளோ வரும்னு அரசாங்கத்திட்ட எதிர்பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கோம் சரி பொதுத்துறை எல்லாத்தையும் தனியாருக்கு கொடுத்த பிறட்டு அங்கே இடஒதுக்கீடுன்றது சரியாக கடைபிடிக்கப்படுமா சமூக நீதி என்ன ஆகும் இந்த கேள்விக்கெல்லாம் எந்த பதிலுமே இல்லை அரசாங்கத்துக்கிட்ட இந்த பட்ஜெட்டில் நாம் முக்கியமாக பார்க்க வேண்டியது அதாவது சிறு குறு தொழில் எம்எஸ்எம்இ என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நிறுவனங்களுக்கு எல்லாம் மூணு லட்சம் கோடி அளவுக்கு அடமானம் இல்லாமல் கூடுதல் வங்கி கடன் வழங்கப்படும் அப்படின்னு நிதியமைச்சர் சொல்லியிருக்காங்க இந்த கடனை திருப்பி செலுத்துறதுக்கும் ஓராண்டு விளக்கு அளிக்கிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலோட்டமாக பார்க்குறப்ப இந்த அறிவிப்பு ஆக்கப்பூர்வமானதாக தான் தெரியுது ஆனால் மொத்த சுமையும் வங்கிகளோட தலையில் சுமத்திட்டு மத்திய அரசு தப்பிச்சுக்கிறதா தான் பார்க்குறாங்க கடன் கொடுக்குற அளவுக்கு வங்கிகள் கிட்ட போதுமான பணம் இருந்தாலும் கூடுதல் வங்கி கடனை ப்ராசஸ் பண்ணுற அளவுக்கு வங்கிகள் கிட்ட போதுமான பணியாளர்கள் கிடையாது கடனை வாங்கி யார் அந்த கடனை முறையாக திருப்பி செலுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் மேலும் மேலும் கடன் கொடுத்து வங்கிகள் கடன் கொடுக்கக்கூடிய இலக்கையும் அடைகிறாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் ஸ்டார்ட் அப் இந்தியா திட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட போது தேவைப்படுவோருக்கு கடன் கொடுக்காமல் கடன் யாரெல்லாம் முறையாக கட்டியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு கடன் கொடுத்து தான் இலக்கை எட்டினாங்க உண்மையாக தொழில் முனைவோருக்கு இந்த கடன் வழங்கும் திட்டம் போய் சேரவே இல்லைன்னு தான் சொல்லணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நிதியமைச்சரோட அறிவிப்பில் குறுந்தொழிலுக்கான கடன் வரம்ப இருபத்தஞ்சு லட்சத்துலேருந்து ஒரு கோடி அளவுக்கு உயர்த்தி இருக்காங்க இ
ஏற்கனவே ஒரு பக்கம் வாரா கடனும் வங்கிகளுக்கு அதிகமாகி கொண்டே இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம பெரிய பெரிய முதலாளிங்கெல்லாம் கடன் வாங்கிட்டு வெளிநாட்டுக்கு வேற தப்பிச்சு போயிடுறாங்க ஸோ வங்கிகளை வற்புறுத்தி தான் கடன் கொடுக்க சொல்றாங்க அப்படின்னு ஒரு கருத்து இருக்கு வங்கிகள் லாபத்தை மட்டுமே குறிக்கோளாக கொண்டு நடத்தப்படுபவை அல்ல வங்கிகளுக்கும் சமூக பொறுப்பு இருக்கு வங்கிகள் நிறுவனங்களுக்கு வழங்கக்கூடிய கடன் வசூலிக்கக்கூடிய வட்டி வங்கிகளுக்கு கடன் கொடுக்க தேவையான பணம் இது எல்லாத்துக்கும் தகுந்த வழிகாட்டுதலை மத்திய அரசு உருவாக்க வேண்டும் இந்த இருபது லட்சம் கோடி பட்ஜெட்டை பற்றி உங்களோட கருத்தை கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க நீங்க நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போதான் நம்ம போற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷனா கிடைக்கும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்